Bon, euh, voici capsule pédagogique 4.4. On va faire la suite de l'exploration. On va voir les puissances qui ont un exposant rationnel dans le numérateur et 1. Si n est un nombre naturel, dans ce cas ici, vous voyez, j'ai x exposant 1 sur n. Ça fait, si n représente un nombre naturel, ça fait ici notre n, soit que ce soit 2 ou 3. Strictement positif, ça veut dire qu'il va être positif. Et que x est un nombre rationnel. Ici, notre x est un nombre rationnel. Alors, si nous avons x exposant 1 sur n, puis n pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même chose que la radicale où est-ce que n ici, vous voyez ici, il était au dénominateur, maintenant il devient l'indice de radical. Ça veut dire s'il était 2 ici, disons que c'est euh, 4 exposant une demi, le, le n qui était là, disons que c'est 2, il va venir ici. Ça, c'était x avant, on l'a remplacé avec 4. 4 va venir ici. Et lorsque nous avons 2 comme indice de radical, ça veut dire que c'est au carré. Ça fait, on va le pratiquer un petit peu. Alors, on a 21 exposant 1 tiers. Si c'est l'exemple où est-ce qu'on a x exposant 1 sur n égale, on a la radicale où est-ce que n, ici c'est l'indice de radical, et x, ça représente qu'est-ce qu'il y a en exposant. Ça fait ce que je fais. Je vais transformer ceci en radical. 27, là, c'est comme l'équivalent de mon x, il vient ici. Et mon 3 devient l'indice de radical et ici. Alors, c'est quoi la racine cubique de 27? Et la réponse ici, c'est 3. Parce que 3 fois 3 fois 3, ça c'est 9, fois 3, ça me donne 27. Ça fait, on vient d'évaluer la puissance sous la forme A exposant 1 sur N. Ici, la même chose. Ça va devenir un radical. Cette partie ici. Gabriel Cloutier, demandez au bureau, s'il vous plaît. Gabriel Cloutier, merci. Et ma radicande, je la place là. Et c'est sur une demi, le 2, on le met ici, qui est euh, l'indice de radical. Alors, c'est quoi? Multiplier avec quoi qui me donne 0,49. Je peux faire le calcul ici. 49, c'est 49 centièmes, alors 49 sur 100. Si je fais la racine carrée de 49, ça me donne 7. La racine carrée de 100, ça me donne 10. 7 dixièmes sous forme de norme décimale, c'est écrit comme ceci. Alors, 0,7 multiplié avec 0,7 me donne 49 centièmes. Alors, ma réponse ici est 7 dixièmes. Vous allez pratiquer maintenant. Ici, j'ai la radicale où est-ce que ma radicande va être moins 64 et mon 3, je vais le placer où? C'est quoi ma réponse? Et la prochaine, 4 neuvièmes exposant une demi. Vous allez faire quoi? C'est tout! <rire>